لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. في جدين قرية سيرة الأهل الجاء موجودة أستا أمرا خد باش شو جوك لهم. أفضل شباب الشعب أمرا كده دعوة دية شن. إذن أمرا كادر كيوان كيوان تسوى كده دهن نور جنات شيء. 2009 شهر شنبو تامي كرتو ميكن عشري. كاراجات تبيره هو كوري. शेदिने और जो आह्वान चलो तार आरोप पूर्व चली देते होंगे, उनसे 88 साल के बीच फ़िब्रुअरी सर्वप्रथम एक मोर्चे हाले के जुबान संगर दीतियों संगठन हुआ है। प्रथम संगठन है जो जात्रावली मोर्चे दे, 88 साल के पांचवी फ़िब्रुअरी, पौरवत्ते संगठन है सुल्टे हाले जाए मोर्चे दे, बीसी फ़िब्रुअर बंदरा मार, अल्लाह बाग की बोलते हैं, तस्वीर निज़ दर के मिले नहीं बने, हमरा हैलेस क्या न बोले, मानुष बोला उचित, सब ये मानुष, हाथ पाना ये मुकुल मानुष है से, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सब ये हमारे मानुष चेहरे के बुजुर्ग पे आए से, किच्छ बुजुर्ग पे नहीं, सब मान जिधो को घुरी घुरी बोले ईश्वर गॉड भगवान अवल तो जाए बोलो नहीं करो ऊपर वाला सिस्टी गॉड तो ऐसे बोले थे ना क्योंकि आश्चर्य नाम एक टाइम अल्लाह अल्लाह नाम मेरे कोनो स्त्री लिंगो नहीं पुंग लिंगो तो आसे ही किस्ती लिंगो नहीं दुई बसुन नहीं बहु बसुन नहीं ये नाम मेरे कोनो परिवर्तन आमादें सिस्टी करता अल्लाह निश्चिंदे रे सवाई सिगर करना मुक्ति बोलो ना ना बोलो जब को ना हमने तीन बार पाया था ना करना दो बार भूमि करना था हाथ पाले बड़े सुई बड़े तो चित कर दी बोले ओह माय गॉड तो उनके नौ लोगों से माथा आशना डॉक्टर साहब ने क्यों डाके ना जो डंड पुरता प्रेसिडेंट ए अल्लाह हुकुमी अमरा मायर गौर बेशे थी जन्मग्रहण करे थी अल्लाह हुकुमी दुनियार गौर भते के बेरी भूपिष्ठ थे के बेरी भू गौर भे कबरे चले जावो क्यों ठगा दीवार बना अल्लाह इस तरह से उन्हें सहायता वाला इस तक दिमोन एक तर सेकंड तो आपकी सब ना पुराने बक्कब ये विषय अमरा बुझिया और सब पौत किन्तु चिरोकल एक टाइ चिलो आज जो आच्छे कि आमत उषारुदय कल पर जंतु एक टाइ पौत थक बे तब कुन्ह बॉय परित्तो घोड़ बना पुल हाज़ ही सबीली आज ओइल अल्लाह है अल्लाह वसीरत अना अमन इत्तबानी असुबान अल्लाह यमा अना मिनल मुस्तकी हे मोहम्मद तू बोले दो जन कौन के हाज़ ही सबी अमन इत्तावानी, आमी एवं अमार उनुशरीर हैं, असुभान अल्लाह, अल्लाह जाबू जो शरीफ थे के बुबित्रो, अमा आना हमने मुस्तकीन, आमी शरीफ कर देर मुद्दे नोई, एक दावत जब नल्ला रसूल दिलन मक्का थे, ते निजेर बाप सासरा की खुशी है चलन नाखोश है चलन, नाखोश मान की जाता नाखोश, शेष पूजन तो � आपूत था एक बात ना तो, हमारे पास अल्लाह को आती, इतने समस्त लोग था, अल्लाह के तरह मंत्र, अल्लाह के उन्हीं मंत्र, अब उधर ले जो तो कसम, अल्लाह है बिल्लाह है तल्लाह है, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम बोले ही अल्लाह बंदा मोहम्मद के तरह मारा दिन चेस्टा करे थी, कारकों ने खुद ही करे से किच्छ करने के लिए एक तय आदर्श से विरोध देखा नहीं अल्लाह पुरस्कार बोले देते हैं देखो ये मानव समाज ये आयुन्नास ये मानव जाति इन्ह खलकना को में जकर वो ऊँचा आम्रा तुम्हारे दिल सिस्टी करे से एक दिन पुरुष नारी थके कैसे पुरुष आदम अलैह सलाम दर्शलाम माँ हवा जतो मानव 
নুহ আলাই সালাত সালাম সত্য প্লাবনে ধ্বংস হয়ে গেল বলা হয়েছে যে আশির জন মানুষ তার নৌকা ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন ইমানদার মানুষ চল্লিশ জন পুরুষ চল্লিশ জন নারী এখন পর্যন্ত ইরাকে একটা এলাকার নাম আছে সামানুন সামানুনের বাংলা অর্থ হচ্ছে আশি যেখানে তার নৌকা থেমেছিল এই আশি জন থেকে আসলে মূলত চল্লিশ জন তাই পুরুষ থেকে তো হয় চল্লিশ জনের বংশধর আজকে সারা পৃথিবীতে ছশো কোটি মানুষ আমাদের পিতা মাতারা ইমানদার ছিলেন বলি তো নৌকা ওঠার চান্সটা পাইল তাই না তাহলে আমরা হয়েছে কি কেউ হিন্দু কেউ বৌদ্ধ কেউ খ্রিস্টান কেউ খাগড়া শরী কেউ লক্ষ্মী শরী কেউ চাকমা কত যে নাম আল্লাহ জানে মনে বলে বলে রাখি আমি ওঠার আগে এক খাগড়া শরীর ভাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো সার আমি মুসলমান হয়েছি তা আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম বিপদগ্রস্ত আমার স্ত্রী এখন কি বলে পেটে কাটে কি বলে ওটাকে কেন অপারেশন বললে আমরা একটা নাম আছে সিজার এইটা বলে না বাবা সিজারের রোগী পড়ে আছে হাসপাতালে আমার টাকা নাই কত লাগবে বাইশ হাজার টাকা আমার ঠিক আছে দেখছি মুসলিমদেরকে বলছি যদি কারো দয়া হয় এই খাগড়াছড়ির নতুন ভাই মুসলমানটাকে সাহায্য করুন সাতকা জারিয়া নেকি ইনশাল্লাহ পাবেন ইনশাল্লাহ বলতে আপত্তি আপনাদের নেকি পাবেন না ইনশাল্লাহ বলেন না দেবেন তো আলহামদুলিল্লাহ বলবেন দিতে হবে আপনাকে যেন ওই ছেলে এখান থেকে মাহরুম হয়ে না চলে যায় কম বেদনা নিয়ে এসে আমাকে বলেনি এই বিপদগ্রস্ত ভাইটাকে সাহায্য করার আমাদের সবচেয়ে বড় নেকি আছে তার বাড়ি নেই ঘর নেই কিছু নেই বাচ্চা নেই কোথায় যায় বুঝতে পারছেন না এটা ন মুসলিম মল্লা ভাত কুলুপ সে অবশ্যই হকদার আপনাদের বাইশ হাজার টাকা ব্যবহার নেই আপনার লাখ লাখ টাকা মসজিদ বানিয়েছেন মসজিদের কোনো দাম মসজিদের কবরে যাবে না যাবে আমার ইমান ঠিক না আমরা যখন সেটা মসজিদ এসেছি তখন এরকম ছিল নাকি উনিশশো আটাত্তর সালে কি মসজিদ এরকম ছিল প্রশ্নই ওঠে না এখন সে মসজিদ কি হয়েছে হাই ফাই কার মা মাটি কিন্তু বাড়েনি মাটি সেটেই আছে যখন আমি বহুদিন পরে আমার সেই পুরনের জন্মস্থানে ফিরে আসি তখন আমার বন্ধুদেরকে পাই না কিন্তু মাটিটাকে ঠিকই পাই আমি আজকে এসছি বহুদিন পরে বন্ধুদেরকে কাউকে কাউকে পাচ্ছি কিন্তু মাটি কিন্তু সেটাই আছে আর সেই বন্ধুরা সব হারিয়ে গেছে এখানে যুব সঙ্গে সাইনবোর্ড ছিল খবর রাখা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোথাও যুব সঙ্গে সাইনবোর্ড তখন তৈরি হয়নি প্রথম যুব সাইনবোর্ড হয় এই সুরুডাল মসজিদে মসজিদের পাশে সব হারিয়ে গেছে খালি মনে করে দিচ্ছি আল্লাহ পাকের আহ্বানটা আপনাদের কাছে কি ইয়া ইহন নাস মানে কি এ মানব জাতি কেউ বাদ আছে এ আহ্লাদ কি এ হানাফি এ সাফি এই বলছে এ মানব জাতি মনে রেখে দিও আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং নারীর মাধ্যমে আমাদের হিন্দুর বাপ আদম খ্রিস্টানের বাপ আদম ওই মারমার বাপ আদম চাকমার বাপ আদম সব ওইখানে এর জন্য আমাদের হাত পা চোখ কান মুখ দিকে চেনার উপায় আমরা কে পার্থক্য একটাই ইন্ন আক্রম কেমতের দিন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হবে একজন ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভীরু আল্লাহ ভীরুরেই হলো মুসলমান এইখানে গিয়ে বাকি সব আউট হয়ে গেছে তারা কেউ আল্লাহকে মানে না আল্লাহ বিধানকেও মানে না কিছুই মানে না পৃথুতে এরকম চার ধরনের লোক বসবাস করে একজন লোক যারা আল্লাহকেও মানে না তার বিধানকেও মানে না আরেকজন লোক আল্লাহকে মানে কিন্তু তার বিধানকে মানে না আরেকজন লোক আছে আল্লাহ কেউ মানে বিধান কেউ মানে সুবিধা হলে মানে না হলে মানে না সুবিধাবাদী মুসলমান আরেকজন লোক আছে আল্লাহকে মানে তার বিধানকে মানে ঝুঁকি এলে ছাড়ে না জেল খাটবো তাও ভালো কিন্তু আল্লাহ বিধান ছাড়বো না এরকম লোক কম এরাই হলো ফেরতায় না দিয়া তিয়াত্তরটা দল হবে আল্লাহ ভবিষ্যৎবাণী করে গেছে বাহাত্তর ফের কেই জাহান নাম দেয় শুধু মুসলমানের মধ্যে আর বাকিগুলো বাদ সারা পৃথিবীতে দুশো উনষাটটা ধর্ম আছে ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ কিছু আছে না এই সব নাকি দুশো উনষাটটা যারা গুণিস তারাই বলছে বাবা আমি নিজে কত গুণি নেই তার মধ্যে ইসলাম একটা আর ইসলামটাই তিয়াত্তর ভাগে ভাগ হবে এখন তো তিয়াত্তর ভাগে তিয়াত্তর স হয়ে গেছে ঘরে ঘরে দল বাবা একদল ছেলে একদল বউ একদল দলে হিরাম নিকেশ নাই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে ওই ফেরকা না গিয়ে ভুক্ত হওয়া লাগবে কদিনের দুনিয়া মোস্তফা গ্রুপের এমডি যাচ্ছেন স্পেনে ব্যবসায়িক কাজে নিজে এবং তার সভাপতি এখন ঢাকা টু কাতার কাতার টু স্পেন দ্য ফ্লাইট কাতার এয়ারপোর্টে নামার একটু আগে বলছে আমি তো স্তিন্দার সেরে আসি নামচিত হবেই টয়লেটে গেছে আর বের হয় না 
শেষকালে সাথী চেয়ারম্যান বলছে হে অ্যাটেন্ডেন্ট ভাই আমার তো ভাইটা গেলে টয়লেটে বের হচ্ছে না দেখেন তো ওদেরকে চাবি থাকে না এয়ারপোর্টে ওই বিমানের ভিতরে দায়িত্বশীল খুলে দেখে যে মরা লাশ পড়ে আসে না মাত্র সাতষট্টি বছর বয়স আমার বয়স এখন বাহাত্তর বছর তাহলে আমার তো ছোট নেসে ব্যবসায়ী কাজ যাচ্ছিল বিশাল শিল্পপতি বাংলাদেশের এই তো জীবন এই জীবন নিয়ে আমরা অহংকার করি এখনই তো তাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করে এই বেটা তুই ফেরকায় না যেয়া ছিলে না ফেরকায় বাঁচাল আসিলি বেদাতে ছিলেন না শূন্যতে ছিল বল শেষ ওখানে শেষ মার রব্ব গা তোমার রবকে হা হা লা দি তা তো জানি না মা দিন গা তোমার দিন কি ছিল হা হা লা দি জানি না তো মা হা জানা দূরে লাদি বয়স আর এরকম কে এই লোকটা যাকে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাই তো তাই তো কে এটা তুই না তো আর যদি ইমানদার হয় প্রকৃত অর্থে করেন হয়েছে অনুসারে হয় আল্লাহ বিধান মেনে থাকে ওর বলা লাগবে না মুগ্ধ অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে রাব্বি আল্লাহ দিনিয়াল ইসলাম হাজার মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে সাবধান মৃত্যু আসবে কখন আপনাকে বলি দিয়ে আসবে না দাঁড়িয়ে আছে খদ্দা দেশে এখানে মৃত্যু হয়ে যেতে পারো কিন্তু প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুতি থাকতে হবে আমার এক্ষুনি মৃত্যু হলে আমি এক্ষুনি জান্নাতে চলে যাব এই মেজাজ তৈরি করে ধীরু কা পুরুষ কোশ্চেন করলে কোনো হাজার চলতে পারে না টাকার লোভে হাদিস বাদ হাদিস ঘুরি ঘুরি ব্যাখ্যা দেয় এসব চলবে না যারা শিরিক করে বেদাত করে বেদাত মৌল বিরুদ্ধে কাজই হলো করেন হাজির উল্টোপাটে ব্যাখ্যা করা একই কথাই হাদিস কোন তারাও পড়ে আমরাও পড়ি হাটে হয়ে যান বখারি সে পড়ে না ছেলেরা খতন বখারি হয় না উনি বাপ খতন বখারি চোট পাক কি আর যত কোটি পতি লোক খতন বখারি দাওয়াত পায় ওরা মনে করে গেলে খুব নেকি হবে উদ্দেশ্য বড় লোকের টাকা খসানো খতনে বখারি বাপরে বা জাঁকজমক অনুষ্ঠান বোখারি শেষ হয়নি কিছুই না শেষের রাতটা একটু হাদিসটা পড়ে দেয় চলল অথচ তারা বোখারি মানে না বোখারি পড়ে বরকত হাসিলের জন্য বোখারি তারা আমল করার জন্য পড়াশোনা করে না লক্ষ লক্ষ আলম ঘুরে বাচ্চে আমাকে সেন্ট মার্টিন সে যাচ্ছে জাহাজের মধ্যে আমাকে হাঁটা দিয়ে তিনটা ছেলে দেখা সার দোয়া করবে না আমরা হাঁটা দিয়ে ছাত্র আপনি এসছেন শুনে সালাম দিতে দোয়া নিতে আসলাম বলো কি দোয়া করতে হবে স্যার তার ভালো আলম হতে পারি শোনো আমাকে দিকে তোমার ইয়ং ম্যান ব্রেনটা তাজা রেখো ব্রেনটা যেন কোথাও বন্ধক দিও না কোন ব্যক্তির কাছে কোন দলের কাছে বন্ধক দিও না খোলা রাখবা তো থ হয়ে গেছে করে তুই বোখারে শরীর পড়ো হ্যাঁ স্যার শেষ করে এসছি ধন্যবাদ দাওরা শেষ বোখারে শরীর কোথাও বিশ টাকা তারাবি পাইছো স্যার পাইনি আমল করো কি বিশ টাকা ওটা কোন নবীর হুকুম জব নেই স্যার বোঝা মানা কি স্যার ফরক হাত সে কোন কেতাবে লেখা আছে স্যার পায়নি তা তুই ফলো করে গেল স্যার ওস্তাদ দিকে বলছতে করি ওস্তাদ দিকে তোমাদের সাফাত করবে কি আমাদের মাঠে না কে করবে আল্লাহ রসুল করবে আল্লাহ রসুল কি বলে গেছে মুসলমান তোমরা চারি ভাগে বিভক্ত হও আছে কোথাও ওই ছেলে মধ্যে জীবনের কথা শরীর কখন তুমি বোখারে পড়ো বিশ্বাস তারাই পড়ো আমার নদ বড়া বোখারে পড়ে আট টাকা তারাই পড়ে তাহলে বোখারের দোষ না বোখারে যারা পড়ায় তাদের দোষ আর জব দেন অতএব সাবধান মানুষ দেখেই ভুলবেন না খুবই হিসাব করে পাওয়া ফেলতে হবে বুঝ হবে সাহাবে ক্রামের বুঝ আপনার ডিকশনারি বুঝতে হবে না কোরআন বলছে খাতম নবী আসলে করে না আমাদের রসুলকে কি বলা হচ্ছে সাল্লু আলাইয়ে আসাল্লিম তসলিম ভুলে আচ্ছা বলো না বাবা আল্লাহ রসুলকে আল কোরআনে বলতে খাতিমুন নবী শেষ নবী খতম মানে শেষ কোন পাগলে না বোঝে কন্ত কিন্তু না দুষ্ট বোঝে না ওরা বড় পণ্ডিত ওর ওরা খাতামের একটা অংশ আছে আংটি বিষ্ণু খোলেন পাবে এই আংটি নবী মানে উনি হলেন শ্রেষ্ঠ নবী আরো নবী আসবে আবদুল নাউজ হলে বলবেন এখানে আবদুল আহেন আজ মুসলমান আবদুল নাউজ হলে দশ বার বলবেন কিন্তু ওর কাজ জানতো যে আপনাকে দশ বার এম এ পরে পড়াতে পারে বলতে পারে গিলি ফেলতে পারে কিন্তু ও এমন চমৎকার তো ব্যাখ্যা দিবে আপনার মাথা ঘুরে যাবে আল্লাহ রসুল আগেই বলে গেছে সাবধান আমার মৃত্যুর পরে তিরিশ জন ভণ্ড নবী হবে আমরা বলি ও একটা সেই ভণ্ড নবী তাহলে আমাদের বুঝতে হচ্ছে ওই হাদিসের আলোকে আর তার বুঝ হচ্ছে ডিকশনারির আলোকে ডিকশনারির আলোকে বুঝ তৈরি করলে হাদিসের সঙ্গে বিপরীত হবে হাদিসে বলছে আমি সেটা ব্যাখ্যা দেব 
কোরআনের তফসিল হবে হাদিস দিয়ে নিজের ব্রেন দিয়ে যদি ব্যাখ্যা করেন সব শেষ হয়ে যাবে এই বিষয়ে আমাদের তফসিল যারা পড়েছেন তারা জানেন আমরা কিভাবে তফসিল লিখি একদম আকাশ পাতাল ফারাক সেই পূর্ব জামাদের জামক শরী কত বড় চালা নেন বাইরে যাবে যেগুলো পড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় আলম হয় সবাই এখন সবগুলো কাঁটা পড়ে যাচ্ছে আমাদের তফসিল এসে এগুলো দাবি কিনবেন পড়বেন কিছু এলম শেখেন একদিনে এক খদ্দা সব হয় না এটি শিখতে হবে আমি খালি আপনাদেরকে ইঙ্গি দিয়ে যাচ্ছি কোথায় গেলে কবরে মুক্তি পাবো কবর আমার সামনে মজুদ নিজের প্রাসাদের চিন্তা করবেন না একবারও চিন্তা রাখুন কবরের দিকে আমার কবর আমার সামনে কবরকে সামনে রেখে আমাকে আমল করে যেতে হবে আর আমল হবে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা হবে সাহাবে কেরামের বুঝ অনুযায়ী আপনার পীর সাহেবরা ইমাম সাহেবরা আমির সাহেবের বুঝলি হবে না বুঝ হবে হাদিসের অনুযায়ী রসুলের সাহাবিদের আমলে যাদের সামনে আল্লাহ রসুল কথাগুলো বলেছেন তারা কি সঠিক ব্যাখ্যা জানে না তারা এই ব্যাখ্যাটা কি দিয়েছেন আপনি সেটা করবেন তাহলে দেখবেন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে সাধুন আবি অক্কাশ বিখ্যাত সাহাবি দশজন জীবিত জানমত সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবির মধ্যে অন্যতম সাহাবি আছেন হজর সাহাদন আবি অক্কাশ ইরাক বিজেতা সেনাপতি তিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম কাপড়দের বিরুদ্ধে বর্ষা ছড়েছিলেন মক্কায় যখন ভয়ে মানুষ কথা বলতো না এই বীর পুরুষ যদি ইসলাম কবুল করেন তার মা বলছে এই ছেলে তুই কি হয়েছিস লামজলি হয়ে গেলি আমরা যখন সারা জীবন তা নাকি নতুন সার কি চোর চাপাটা শুরু করে দিচ্ছি করবে তো না এখন একটা নতুন লোক যদি আহলাদিস হয় তার যে কি নির্যাতন হচ্ছে এখন আপনার তো টের পাবেন না আপনার থাকেন শুরু আরামসে জায়গায় বসে থাকেন মহাশালে গিয়ে দেখেন না যান বিবাড়িয়ায় যান বরিশালে যান বরগুনায় দেখেন তাদের অবস্থা কি যান সুযোগ রঙে কিভাবে আহলাদিস হওয়ার জন্য তাদের উপরে কি নির্যাতন চলছে চট্টগ্রামে স্টিল মিল এলাকায় খুব দামি জায়গা না প্রথমে সেখানে এক ঘন্টা মাটির দাম কত বক্তব্য শুনে জীবনে আমাদের তারা দেখেনি খালি ক্যাসেট শুনেছে আমেরিকা বসে আহলাইজ হয়ে গেছে বাড়ি এসে তার নিজের জমি ষোলোটার দোকান সব কিছু রাশিয়ায় গিয়ে আমাদের লিখে দিয়ে দিয়েছে তুই আলহামদুলিল্লাহ বলছে না তুই নাকি ইন্দির লেভেল বলবেন নাকি হিমবাদ আপনি পারবেন ওই হিম্মত আপনার নাই লক্ষ লক্ষ না কোটি কোটি টাকা মূল্য সম্পত্তি তার আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি আমাকে মরতে হবে আমি কষ্টে এই দুনিয়া সব দেখিতে লাভ নাই ছেলে বাবার দুজনই চলে আসছে কারণ বাবার করা ছেলের জন্য তো ছেলে নিজেই অ্যাডভান্স করে চলে আসছে মসজিদ হয়ে গেছে চারতলা এক পাশ কিন্তু আমরা দেয় নেই মনে রাখেন এখন প্রণব নয় সে বেদাতিতে বিশাল বিশাল পীর পয়গম্বর গিয়ে হাজির পাঁচ হাজার লোক নিয়ে এক ছাত্রদের মিছিলে তার মিছিল এই মসজিদ ভাঙতে হবে বুঝতে পারছেন এত মসজিদ আছে ছিটে আগে কোনটা ভাঙতে হবে না গোজে ভাঙতে হবে আর এসে একটা মসজিদ আছে খুলছিল সেটা ভাঙতে হবে না কারণ ওখানে সব কিছু চলে কিন্তু আমাদের যে মসজিদ আমাদের সংগঠন ঢুকত ওখানে কোনো সেরেক বেদার চলে না একদম আপোষহীনভাবে আমরা কাজ করি সেখানে কোরআন এবং সেজে বাইরে কোনো কোনো খুব সুযোগ নেই কারণ এইটা হইলে তাদের গা জ্বালা পাঁচ ছয় হাজার লোক নিয়ে মিছিল আমরা খালি ব্যানারগুলো দেখলাম মোবাইলে একটা ফেসবুক না কি কিছু বলে না ফেসবুক ই আমি বুঝি না ভাই কি যে কি হয় ওরই মধ্যে সব দেখে চলে আসছে ইউটিউব ফেসবুক আর কি নাম বলতে পারো ছেলে মিলে এইসব তোরা বোঝো ভালো করো ভালো ওর মধ্যে সব আরে সব মানে আমরা কি পাপ করলাম আমরা যদি মদের একটা দোকান বানাতাম তাহলে ভাঙতো না বেশ বাড়ি আছে চট্টগ্রাম শহর ও ভাঙতে আসে না চোর গুন্ডা বদম সব আছে কোনো হামলা নেই যে আমরা মসজিদ বানিয়েছি হামলা আল্লাহর মেহরবানি যে মূল নেতা ছিল আল্লাহ তাকে উঠে হাট হাটা করে ওই দিন মরি গেল এখন সব পীর ভক্ত ভয় ভয় সর্ব না এদের পীরের কেরম হচ্ছে আরো বেশি শেষ করে আর যাব না আমার পীর বানিয়ে গেছে আমি কিছুই বলেনি আল্লাহ তুই ব্যবস্থা করো আমার তো গরিব মানুষ দুর্বল মানুষ আমার তো ক্ষমতা নাই আল্লাহ ফাইসালা করে দিল তার হাতে তো জান তাই না বেহাদুরি করেছো আল্লাহ ফাইসালা করে দিয়েছে থানার পুলিশ গুলো বলছে রাইফেল খালে ঘুরে ঘুরে নিয়ে বেড়াই সারাদিন খালি বহন করে এলাম এইটা যখন নদা কর্তৃক পরিচয় দেখছে আমার আমির জামাতের করা ঠিক আছে আজকে দুধ সাথে মেরি মরব ও পুলিশ আমি নিজেও চিনি না ওদের কে বললো এমনি আঁকে যার লোক আল্লাহর পক্ষ থেকে তৈরি হয়ে গেল 
আজ পর্যন্ত মসজিদ অব্যাহত রয়েছে সেখানে পুরোপুরি আমাদের দাওয়াতি কাজ চলছে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন নতুন লোক আহলে ধুয়ে যাচ্ছে সেখানে কে ঠেকাবে এখানে আকিদা মজবুত আমল হবে সাহাবে কেরামের বর্ণিত বিধান অনুযায়ী আপনার আপনি যত স্কলার হন না কেন আপনি সাহাবাদ অনুযায়ী পারবেন ওমর ফারুক ওসমান গনি আলী কেরাম রাজহু আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো হে একদিন তিনি বললেন ফজরের পরে সবাইকে ওয়াজ করলেন মনে হচ্ছিল যে এটা যেন তো বিদায় গ্রহণ করে ওয়াজ মানুষ চলে যায় ওসিয়াত করে না তো সাহাবে কেরাম হে আল্লাহ রসুল আপনি যে আজকে ফজরের পরে আমাদের কিছু দশ দিলেন তো মনে হচ্ছে আপনি দুনিয়ার বাঁচবেন না আপনি আরো একটু বেশি কেন ওয়াজ করেন তখন আমি বলেন দেখো ওসি কুমিতাকো আল্লাহ আমি তোমাদেরকে ওসিয়াত করছি আল্লাহকে ভয় করো আমি রাজের স্মরণ এবং আনুগত্য করো আমার পরে যারা তোমার বেঁচে থাকবে তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে ওই সময় তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নত এবং আমার খোলা ঘরে আসার দিনের সুন্ন মেনে চলা সাহাবি তো কয়েক লাখ তুমি খাস করে বললেন খোলা ঘরে আসে দিন কজন চারজন বিশাল ব্যাপার না আমাদের মধ্যে কোন একতলা হতেই পারে না ওইখানে যে সব সমাধান হয়ে যাবে আচ্ছা মুসলমান ইহুদিন আসারদের অনুসরণ করে যাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে ইহুদিন আসারদের রাজনীতি তাদের অর্থনীতি আর কবর পূজারীদের ধর্মনীতি এইগুলি বাংলাদেশের মুসলমানদের কাজ কাম পরিষ্কার মুসলমানরা এখন চাষে কবরে তারা মূর্তি পূজার মূর্তির কাছে মূর্তি যখন যা নাই এরা কবরে যে ভাবছে বোঝায় আমি মুক্তি পেয়ে যাব এগুলো সম্পর্কে সাবধান কোনো রকম শির্ক চলবে না শির্কের বুবাজার যেখানে আছে সেখানে যাওয়া যাবে না কোনো অশ্লীলা তলব করা যাবে না এটা করত আরব লোকেরা করতো তারা বোধ হাউলা এইসব মূর্তিগুলো আমাদের পক্ষে আল্লাহ নিকটে সুপারিশ করবে আমরা কিন্তু ওই রোগে ভোগে যাচ্ছি এবার বলুন এই যে আকিদা আমাদের কথাগুলো কে বলবে আমার বাচ্চারা সব মাদ্রাসে পড়ে স্কুলে পড়ে ইউনিভার্সিটি পড়ে বন্ধু তো তারা সেখানে তো শিখবে সেখানে কি শেখানো হচ্ছে ক্লাস আমাদের একটা বাচ্চা চারটা কবিতা প্রথমেই সে পড়বে আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে বউ এত ডাকি তবু কথা কম না কেন বউ যে বাচ্চা বউ কি তা জানে না সে তার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে স্যার বউ মানে কি ছবি দিচ্ছে একটা ছেলে একটা মেয়েকে বলছে ছোট থেকেই যে বউয়ের বীজ ঢুকে দেওয়া হয় ও কি বড় হয়ে গিয়ে কি করবে বলতে তো খারাপ লাগে আর এখন ধর্ষণ হচ্ছে এমন সরকার মানে থপ আছে না কি করবে গোড়াকে নষ্ট করে দিয়েছো তোমরা হটাও এসব তো সিলেবাস আগে মানুষের শিখাও তুমি আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছে মানুষ তোমাকে সৃষ্টি করেনি একরা বিষ্ণু রব্বে কল্লাজি খালাক আল্লাহ পাক তার নবীকে প্রথম যে অহি নাজির করেছেন কি তুমি পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের ছেলেরা সৃষ্টি বোঝে না সৃষ্টি কর্তাও বোঝে না আল্লাহ বোঝে না আগে বউ বোঝে তো বউ তো খুঁজবে চারটে কবিতা দুটো কবি তাই বউ কোথায় যাবেন আপনি এটা হলো মাদ্রাসার অবস্থা স্কুল কলেজ তো আমার আসার না ওটা বলে তো লাভ নেই সাবধান ছেলেদেরকে শেখানোর জন্যই এই অবস্থা দেখে আমাদের ভিতরে একটা আগুন ধরে গেছিল জন্ম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র যখন আমি সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সেভেন ব্যস্ত ছিলাম আমরা মনের তাগিদে কেউ আমাকে বাধ্য করেনি এই কি অবস্থা ছেলেদের ইউনিভার্সিটি পড়ছে বাস করতে তুই তো মূর্খ তো দুদিন পরে একটা চাকরি পাবো করা টাকা পাবা একটা বাড়ি করবো তো কাজটা এটাই বাড়ি গাড়ি টয়লেট ভালো এই তো কাল ইউনিভার্সিটি যখন টিচারি করি টিচারা সব আসে বেতন বেশি ভাই কাজ খালি একটাই সিমেন্টের দর কত রডের ডেট কত যাচ্ছে তোমরা হলো ইউনিভার্সিটি প্রফেসর তোমরা কিন্তু একাডেমিশিয়ান নয় গবেষণার কোনো কাজ নেই তাহলে সিমেন্টের দর খুঁজে পড়াও ব্যবসা করো 
কাজী হলে খালি সিমেন্টের দর কত রডের দাম কত মানে একটা টাইল পরে শুনলাম উনি টয়লেট বানাইছে এক লাখ টাকা যদি পাঁচ করবে তো টয়লেট দাম এত এখন তো এক লাখও হয় না এখন তো দশ লাখও হয় কিনা সন্দেহ কোন দুনিয়া বাস করছে না সব ফেলে চলে যেতে হবে দুনিয়া থেকে সব পড়ে থাকবে কিছু আমার সঙ্গে যাবে না সেখানে আমার চিরস্থায়ী জীবনে অবশ্যই আমাকে শান্তি পেতে হবে নশ্বর জীবনের কষ্টের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জীবনে যদি শান্তি পাই সেটাই কি আমার জন্য বড় পাওয়া নয় এই চিন্তা থেকে এই অনুভূতি থেকে এই ভয় থেকেই আহলাদের যুব সময় করেছিলাম সেই সময় বাংলার জমিনে যত দূরে পেরেছি সাধ্য মতো ঢাকা শহরে চারশো সাতশোই টাকা দামের পুরনো সাইকেল কিনে সারা শহর ঘুরেছি যাত্রা বাড়িটু সুরি টোলার বংশের অলিতে গলিতে সাইকেলে ঘুরেছিলাম কি করে এই যুবকদেরকে রক্ষা করা যায় কিন্তু বুড়ারা হেদায়ত হবে না বুড়া দেখ কথাই শোনে না মুরুব্বীরা আমার নারাজ হবেন না আমার ঘুরে গিয়ে আমার বিয়াল্লিশ বছর অভিজ্ঞতা আগে বলছি বুড়া হেদায়ত হয় না মন বেদায়ত হয় না এদুর বা এটা যা বোঝে ওইটা শেষ ইল্লাহ মাসা আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত নসিব রাখছেন তারাই ছাড়া অধিকাংশ কথা হিসেবে কথা বলতে হয় এই জন্য আমরা ইয়মদেরকে চাচ্ছিলাম তোমরা বাবা আল্লাহর পথে এসো এখনো পর্যন্ত এটাই আসে কারণ এটা হাদিস ভিত্তিক আন্দোলন আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলছেন আমাদেরকে দেখো কে আমাদের মাঠে পাঁচটা বিষয়ের উত্তর না দিয়ে এক পা বাড়াতে পারো না কি কি এক অমরহি ফি মা বলা হো হে মানুষ তোমার জীবন কোন কাছে ব্যয় করেছিলে বলো প্রত্যেকটা মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে বনুবাদম মানে কি হিন্দু বৌদ্ধ সমস্ত মানুষকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করে প্রথম প্রশ্ন হলো কারণ উমর এই ফি মা আপনা হো বলো তোমার জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছিলে দ্বিতীয় প্রশ্ন ওয়ান সবাব হি ফি মা আবলা হো তোমার যৌবন কোন কাজে ব্যয় করেছিলে জীবন বলে তো যৌবন এমনি আসে তাই না কিন্তু পৃথকভাবে যৌবন কেন কারণ যৌবন কালেই মানুষ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখে বৃদ্ধ অবস্থায় সে কারো উপকার করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না একজন যৌবনকালে গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে আদেশে এই ছেলে হাই তোলের মুখে হাত দিয়ে চেপে দেবো হাই তোলের মধ্যে ইসলাম আছে সব ধান যৌবনকালটাকে ঠিক করার জন্যই কিন্তু আমরা যুব সময় করেছি আর কিছু না যৌবনকালে যদি ভালো হয় বাকি জীবনটা আনুষ্ঠানিক তার ভালো হয়েই যাবে যদি আল্লাহ হেদায়ত না রাখে সেটা আলাদা একজন যৌবনকে অবশ্যই আল্লাহমুখী করতে হবে যে কোনো মধ্যে আজকে যুবকদের নিয়ে সব কিছু হচ্ছে শেরিখের কাজেও যুবকরা বেদাতের কাজেও যুবকরা মানুষ খনন করার কাজেও যুবকরা সব কাজ যুবকরা না সব কাজ যুবকরা এই যুব শক্তি যদি আল্লাহমুখী হয় বাংলার জমিনে আল্লাহ রহমতের ছায়া নেমে আসবে তাহলে যুব শক্তি যদি আল্লাহর থেকে শয়তানমুখী হয়ে যায় কোনো কারো ক্ষমতা নেই এই দেশকে বাঁচানোর আজকে সেই অবস্থাই হচ্ছে সাবধান যুবকরা তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি প্রকৃত অর্থে পবিত্র কোরআন ও সৈয়ার ছিল আলোকের জীবন গুড়ার শপথ নেওয়া রেহাই নাই দিন দিন জাহিদা চাহিদিকে সে যাচ্ছে এর মধ্যেই তোমাকে আল্লাহর মধ্যে থাকতে হবে সুন্দর কুসংস্তীর্ণ জীবনে তোমার থাকা যাবে না যদি তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসারী হতে পারো শুনে রাখো দুনিয়া তোমার গোলাম নয় বোনের পশু পর্যন্ত তোমার গোলাম প্রমাণ্য আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর পরে সাহাবে কারেম এক যুদ্ধে গেলেন যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় একজন সাহাবি সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন খুঁজে আর পায় না জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে কোথা পাচ্ছে না হঠাৎ করে এক বাঘ এসে হাজির ভয়ে চমকুট সর্বনাশ একা তো আমি আবার বাঘ তোমার জীবনের শেষ মনে করি বন্ধু হে বাঘ তোমার রব যিনি আমার রব তিনি আমি আমার রবের নবী মোহাম্মদ রসুল্লার অনুসারী তুমি আমার ক্ষতি করো না আমি অনুবাদ বলছি কথা তো আরবিতে তাই না বাঘ আসতে হামলা করতে তার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ চুপ হয়ে গেছে তার কাছে এসে গা ঘেসতেছে মানে আদর করতেছে সম্মান করছে তোমার বলছো আমি আমার সেনাবাহিনীকে হারিয়ে ফেলেছি তুমি কি আমাকে পথ দেখাতে পারবে তো বাঘেদের যে ঘ্রাম শক্তি আছে ওটা কিন্তু মানুষের নাই ও খুঁজতে 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 ঠিকই ওই দেখা যাচ্ছে সাহাবিদের সেনাবাহিনী যাচ্ছে তখন বাঘ 
মানে কল ঘেসে বিদেশ বিদেশ সালাম দিল একদম সহি হাদিস এগুলো ঘটনা আমি বলি একজন প্রকৃত আহাল হাদিস যে কোনো জায়গায় যাবে আল্লাহ পাক আল্লাহর বাইরে যে তাকে সাহায্য করবে भूमिर भाव कर অতএব যুবক দেবী বলছি আল্লাহর পরে থাকো তোমাদেরকে যে যাই বলেন টক্কা করো না এখন আসেন সাদ বিন আবু আকাশ বলতে ঘুরে গেছি সাদ বিন আবু আকাশ ইসলাম কবুল করলেন তার মা বলল ছেলে তুই কি হয়ে গেলে কি সর্বনাশ শেষকালে মা বলল হে সাদ শোনো তুমি যদি এই সময় ইসলাম ওপরে টিকে থাকো তাহলে আমি তোমার মা গর্ভধারিণী মা আমি খাওয়া দাওয়া পরিত্যাগ করলাম একদিন গেল দুদিন গেল তৃতীয় দিন তো মা তো প্রায় মরে যাওয়ার অবস্থায় চলে গেছে তখন ছেলে বললো আম্মা শরীর রাখো আল্লাহ যদি তোমার দেহে একশোটা জীবন পাঠায় আর একশো বার বেরিয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয় আমি সাদ মানে আমি অক্কাজ কোশ্চিন কালে ইসলাম ছাড়বো না তুমি মা হতে পারো কিন্তু আল্লাহ নাও আল্লাহর বিধান আগে মায়ের বিধান পরে তুই মরব বাসো আমার দেখার কথা নয় আল্লাহ দিন আমি ছাড়বো এই দেখহীন বক্তব্য শোনা পরে তখন মা নিজে খাওয়া শুরু করলো বলে বাবা তুই যে দিন কবল করেছিস আমাকেও সেই দিনই নিয়ে নে মুসলমান এরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবক শ্রেণী আমাদের দরকার যারা যে কোনো মূল্যে কোরআন এবং হাদিসকে আঁকড়ে ধরবে এই সুন্দর যুবকগুলোকে নিয়ে মানাচ্ছে যে এমনি মানাচ্ছে এখন এই সুন্দর যুবক গুলোকে ইসলামের নাম করে মানুষ খুন করছে যদি মানুষকে খুনই করে ফেলি হেদায়ত করবো কার আল্লাহ সুদ্ধ এটা বলেন নেই ইসলামের অপব্যাখ্যা করে যুবকদের দিয়ে যা খুশি তাই করে নেওয়া হচ্ছে এটা চলবে না বাংলাদেশ আহলে যুব সঙ্গে যদি মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের ধারে কাছে ঘেসতে পারে নাই হ্যাঁ গেলে ঢুকে যে প্রমাণ করতে চাইছিল এরাই আসলে জঙ্গি জি না যারা করতে গিয়েছিলেন তারাই এখানে তাদের অবস্থা তো আপনারা জানেনি মিথ্যা দিয়ে কখনো সত্যকে ঢাকা যায় না আমার রসুলকে পনেরো রকম অবাদ দিয়েছে আমাদেরকে অবাদ দেওয়া হয়েছে সবই মিথ্যা 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 সবই অপবাদ ছাড়া কিছুই নয় এদেরকে ইহ গেল শাস্তি পেতে হচ্ছে পরে গেল তো আসে ডবল শাস্তি এখন অপেক্ষায় আসে অত যে সমস্ত সত্য সেবী নজন তোমরা আছো যে যাই করো করো তোমাকে মরতে হবে এটা অবশ্যম্ভাবি কিন্তু পরেরটা আমরা ভাবি না কুল্লু নরসিং জায়গাতের মত এটুকু আমরা সবাই জানি কিন্তু এর পরেরটা চুম্বাইরাম তোর যাওন সুরাম কাপুর জায়গাতের মতটা কোরআন দুই জায়গা আছে এই জায়গাটা আছে চুম্বাইরাম তোর যাওন অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রচুর ভালোকে নিকটে ফিরে যাবে হিন্দুরা খ্রিস্টানরা নাস্তিকরা মরায় বিশ্বাস করে দেখা যাচ্ছে মরে যাচ্ছে কিন্তু মরার পরে যে আল্লাহ কাল ফিরে যেতে হবে এটা বিশ্বাস করে না বলুন কোরআন সত্য না মিথ্যা রসুলের জমান সত্য না মিথ্যা যে সমস্ত মানুষ এই সমস্ত চিরসত্যের অনুসরণ করে তাদের জীবনটাই সত্যের মধ্যে পরিচালিত হয় কখনোই তারা মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করবে না যা গেল কোরআন ও রা রাই বাফি কোরআনের প্রথম বক্তব্যই হচ্ছে কোরআনের কোনো ত্রুটি নাই ছোট্ট ইয়ং সাহাবি সতেরো বছর বয়স মাত্র আব্দুল আমর আস আল্লাহ নবী সব বক্তব্য উনি লিখতেন সব তো মনে থাকে না তো উনি লিখতেন কোরআসির নেতারা বললে আব্দুল্লাহ তুমি সব লেখো কেন আল্লাহ নবী অনেক সময় রাগ করি ধমক দিয়ে কথা বলে অনেক সময় আদর করি কথা বলে কথা কম বেশি তো হয় এগুলো লিখো না তোমার ঠান্ডা মাথা বলে এগুলো লেখো উনি বললেন কথা তো ঠিকই তোমার রাগ করি অনেক সময় খারাপ কথা বলে না উনি বলি হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আমি কি আপনার সব কথা লিখবো না এই যে লোকেরা বলছে আপনি রাগ করে যে কথা বলেন তো ওইটাও তো বাদ দেওয়া উচিত আল্লাহ রসুল বুঝলেন যে এক বুঝলেন নেতা আছে ও সেলিমন বলে নাই সব বসা মসজিদে সব চলে আসছে শুনে রেখে দিও বল্লাজি নফস মোহাম্মদ বেয়াদিহি মা খারাজা মিন্নি ইল্লা হাকুন মোহাম্মদের প্রাণ যার হাতে তার কসম করে বলছি মোহাম্মদের জবন্ডি করছি যে কেন মিথ্যা কথা বের হয় না 
বলুন সুবহানাল্লাহ সেই মুহাম্মদের কথা কর্ম এবং অনুমোদন সবই রয়েছে কোথায় সহিহ হাদিসের মধ্যে যয়ীব জাল হাদিসের মধ্যে সেগুলো কোনো কথা নাই এজন্য আমাদের স্লোগান আসুন পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এই স্লোগান নিয়ে বাংলা জনের প্রথম যুব সংগঠন বাংলা জাহেলে যুব সংঘ সারা বাংলার জমিনে দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছে আজকে হাজার হাজার যুবক আলহামদুলিল্লাহ এখন এই সংগঠনের সহায়তা নিয়ে আসছে আজকে ঢাকাতে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন মিলনাতে তাদের বার্ষিক কর্মী সম্মেলন হচ্ছে সুরিডুল্লাহ যুবকরা সেখানে খুবই কম যেখান থেকে আন্দোলন শুরু সেখানে হারিয়ে গেছে আমি দাওয়া দিয়ে যাচ্ছি দয়া করে আসলের দিকে ফিরে আসেন কোন সংগঠন আগে কোন সংগঠন পরে এগুলো কোন ব্যাপারই না ব্যাপার হলো কে কত সত্যের বা দৃঢ় তার সঙ্গে থাকা এটা নিয়ম সাহাবাই গ্রামের আদর্শ অনুসরণে বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে সুন্দর দেশে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্য দেশ যদি নষ্ট হয়ে যায় আমি একে ভালো থাকতে পারবো পরিবেশ যদি নষ্ট হয়ে যায় কে কার ক্ষমতা নেই দেশ ঠিক করা এই যে ড্রেনের মধ্যে যদি রুই মাসের বাচ্চা ছাড়ি দেন ড্রেনের মধ্যে পোষা ড্রেন না দেখতে চকচক করবে ভেতরে বীজ ঢুকবে না ওই মাস খেলে আমাদের পেটে বীজ ঢুকবে না বাংলাদেশের সমাজ প্রচুর ধ্বংস হয়ে গেল এই পোষা সমাজ ঠিক করতে গেলে মানুষ ঠিক করা লাগবে না মানুষ ঠিক করা বাদ দিয়ে খালি আইন বানাবে না পুলিশ আর র্যাব দিয়ে পিটাবেন কিচ্ছু হবে না ওরাও তো মানুষ ওরাও তো নষ্ট হয়ে যাবে না যে কোনো বললে আপনার সার্বিক জীবনকে কোরআন ও সহে সালকে গড়ে তুলতে হবে এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই একদিন আল্লাহ রসুল বসে আসেন হঠাৎ জিবির ইলিশা হাজির এ মোহাম্মদ ছেড়ে রাখো যতদিন তুমি খুশি বাঁচো কিন্তু মনে রেখে দিও তোমাকে এ দুনিয়া ছাড়তেই হবে কথা ঠিক না দু নম্বর প্রশ্ন হে মোহাম্মদ চলে রাখো যাকে খুশি তুমি বন্ধু বানাও মনে রেখো অবশ্যই তার সঙ্গে তোমার বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা আসবেই ছাড়তেই হবে তাকে এটা ঠিক না যারা আমার বন্ধু চলে আসতে আছে সব চলে গেছে তিনি বলছেন তুমি যা খুশি করো মনে রেখো তোমার প্রত্যেকটি কাজের হিসাব আল্লাহ কাজে দিতে হবে এই তিনটা কথা যে বইল আল্লাহ রসুলের কানে কানে এসে বলে দিয়ে গেল দুনিয়াতে তারা সুখী তারা এই তারা সব কিছু ছেড়ে আল্লাহর এবাদতে রত হয় এবং মানুষের মুখাবে কি নয় আল্লাহর মুখাবে কি হয় তারাই মাত্র সুখী আর কেউ সুখী নয় বন্ধুরা আমার আহলাদিস আন্দোলনটা কি এবারে আসেন এখানে ওই যে তিয়াত্তর ফেরকে বললাম না আল্লাহ রসুল বললেন हथियार সংগঠনের মধ্যে ঢুকবেন না তো আপনি বলে দিলেন সংগঠন আমি একাই এক ইবনে দামিয়া হয়ে যাব আমি একাই আলবাড়ি হব জি কত সহজ না আপনাকে অবশ্যই আপনার কাছে পড়তে হবে শিখতে হবে শিক্ষক ছাড়া এখন বিদ্যান তৈরি হয়েছে পৃথিবী থেকেও একমাত্র আল্লাহ রসুল ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষ শিক্ষক ছাড়াকে শিক্ষিত হতে পেরেছে অহংকার করা ঠিক নয় আপনাকে লিখতে হবে শিখতে হবে পড়তে হবে জানতে হবে মিশতে হবে আর সেই পরিবেশ আপনার দিতে হবে আপনার সন্তানদের জন্য ছোট্ট ফুটফুটে শিশু সন্তান কিছু সে চেনে না তাকে আপনি এমন বই পড়ান যা পড়লে তার আঁকিতে ভালো হয় এমন পরিবেশে দেন যে পরিবেশ থাকলে সে ভালো হওয়ার চেষ্টা করে সে পরিবেশ দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আপনার লোকমানের নাম শুনছেন না তো লোকমান হাকিম তার নাম একটা সুর আছে না কোরআনে সুরে লোকমান সেখানে ছেলেদের জন্য তিনি প্রায় সাতটা ওসিয়ত করেছেন তো একটা হলে এই তুমি তাদের সঙ্গে চলবে যারা আল্লাহর পথে চলে এ কথা কেন বলতে গেল জানা যেত আমি তো মরে যাচ্ছি ছেলে তোর বাচ্চা ছেলেরা সঙ্গবাদে চলবে না বাচ্চা ছেলেরা সঙ্গ প্রিয় পৃথক ওর বাপ বাসা থাকতে চায় না খালি ছেলেগুলো সমবয়সে খুঁজতে চায় যুবকরা তাই চায় এবারে লোকমান সেরা বুঝছিলেন যে আমাদের ছেলেরা 
আমি তো মরে যাব কে কার সঙ্গে মিশবে বলে যাচ্ছে ছেলে ছেলেকে বাপ তুমি যেন কোন অবস্থাতেই এত বলো আনুষ্কুল্লি বলে বলে দেখে গেলে এল মসির তারপর শেষে যাও শেষে যাও শেষে যাও আরো চলো আরে বাবা শেষে যাও আরো পরে আর চলে যাও লাস্টে চলে গেলে চলো চলো তারপর চলো চলো বলো না বলো না বলো না একটু আগে আসো সব মাথা কিছু নাই দেখবে ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে তুমি চলবে নেককার মানুষদের সঙ্গে এটা বলার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে আমার ছেলে আমার মৃত্যু পরে আমাকে তো পাবে না যেন ভালো লোকদের সঙ্গে থাকে ভালো সঙ্গ ছাড়া ছেলে কোশ্চেন কেন ভালো হবে না একটা ছেলেকে আপনি করেন হাফেজ করেন হাফেজ করলেও হবে না তাকে ওই ভালো সঙ্গ দিতে হবে বেদাতিদের সঙ্গে যে ছেলে গড়ি ওঠে বেদাতি হবে তাই না এই জন্য আপনাকে সংগঠন অপরিহার্য একা থাকতে পারবেন না আপনি আর এই কারণেই আল্লাহ রসুল বলে গেছেন দেখো আর জামাত রহমত জামাতবদ্ধ জীবন হচ্ছে রহমতের জীবন বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে আজাব মানে কি বলেন আজাব মানে কি শাস্তি শাস্তির জীবন বিচ্ছিন্ন থাকা চলবে না আপনাকে অবশ্যই সঙ্গবদ্ধ থাকতে হবে দেন বাতিলের সঙ্গে থাকেন বাতিল হন আমার কোনো আপত্তি নেই আপনাকে ভাবপন্থী যুব সংগঠন খুঁজে বের করতে হবে যুবকদেরকে বলছি তাদের সঙ্গে তোমাদের থাকতে হবে এজন্যই আমরা তোমাদের সামনে আহলাদের যুব সংগঠনের প্ল্যাটফর্ম খুলে দিয়েছি বাচ্চাদের জন্য যাদের বয়স সাত থেকে পনেরো তারা থাকবে সোনামানি সংগঠনে মহিলারা থাকবে আহলাদ মহিলা সংস্থায় তার বাতিল মহিলা সংস্থা থাকতে পারে না পুরনো কথা একটু বললি উনিশশো সালে ঢাকাতে যাত্রাবাড়িতে বড় কনফারেন্স হচ্ছিল কর্মী সম্মেলন যাত্রাবাড়ি হোটেলে আমি খেতে বসছি আমার সঙ্গে তো দলবাস থাকে আপনারা জানেন সামনের টেবিলে চেয়ারে একজন মুরব্বী টের পেয়েছে আমি কে তো প্লেট নিয়ে আমার সামনে চলে আসি যে বাবাজি আপনি ছিল হ্যাঁ তা আমাকে একটু বাঁচান বাহারে আপনি তো বেঁচে গেছেন কি বাঁচাবো তো না আমি মরে গেছি কি বলে আমি কামাই করি বউ নেয় চাঁদা ও এক মহিলা সংস্থা না ছাত্রী সংস্থা কি করে ও সেখানে চাঁদা দেয় মাস আমার ছেলে ও করে কি আসে শিবির না কি কচু না আমার ছাড়টা ও টাকা দেয় সেখানে আমার এই ছোট বাচ্চা ছেলে আদর করি বেশি ও টাকা নিয়ে যায় ফুল করিতে আমার আর কিছু থাকে না তা আপনি আমাকে বাসা বুঝতে পারছেন বিষয়টা যে যে দল করে রাজনীতি করে সব দলেরই যুব সংগঠন আছে সোনামণি ছোটদের সংগঠন আছে মহিলা সংস্থা আছে আছে না এই সব দলের লোকে আহলা দেশ আছে এদের পকটতে সব সাপ করে নিয়ে চলে যায় কিন্তু আপনাদের পয়সা আহলা দেশের ঘরে যায় না সে পুরনো কথা বলছে আজকে এই দুঃখ কিন্তু আজও আছে আপনাদের সাবধান করছি রাজনীতির নামে এদের আকিদা আমলকে ধ্বংস করবেন না পবিত্র কোরআন ও সৈয়দের বিধান যে কি এটা ছেলেদেরকে শেখার সুযোগ করে দিন ইনশাল্লাহ একদিনে গড়ে না সময় লাগে নিয়মিত পড়তে হয় জানতে হয় এখন অনেক কিছু আমাদের হয়ে গেছে বইপত্র পত্র পত্রিকা অনেক কিছু আছে যখন আমার কাজ শুরু করি কিছুই ছিল না একই সব বক্তব্য রাখতে হয়েছে এখন তো এত বই হয়ে গেছে আবার নিজেরই প্রায় বাগানোটা বই কটা পড়বেন আপনি তফসির আছে আমাদের হয়তো আপনারা কেউ শেয়ার দেখেন না এখন নবীদের কাহিনী আছে সব্বির জন্য নবীর কাহিনী দুটা আচ্ছা আমাদের রসুলের কাহিনী আটশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা বিশাল বই পড়েছেন কখনো ওগুলো পড়তে হবে না যে লোক তার নবীর জীবনে জানে না সে কি করে নবীর অনুসারে হবে জানতে হবে পড়তে হবে শিখতে হবে এটার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেক মুসলমান তার হক পছন্দ করেন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের আলোকে জীবন করতে চান তাদেরকে অবশ্যই একটু পয়সা করে একটু সময় ব্যয় করে এগুলো শিখতে হবে বলতে হবে পড়তে হবে ইনশাল্লাহ দেখবেন 
সমাজ আস্তে 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 পরিবর্তন হয়ে যাবে লাঠি মেরে কোশ্চেন করে সমাজ পরিবর্তন করা যায় না বোমা মেরে কখনো মানুষের আকিদা পরিবর্তন করা যায় না घटना এই ঘটনা কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে আছে বাংলাদেশের বুকে পবিত্র কোরআন সৈয়াদ আলোকের জীবন গ্রহের দাওয়াত নিয়ে আহলে আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘ আহলে মহিলা সংস্থা সুনাম নিয়ে এখন নতুন একটা শুরু হয়েছে জানেন কি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন মাদক থেকে তোমরা বিরত হও বলছেন না মাদক দ্রব্য থেকে আর একটা পত্রিকা আছে তার নাম সে সব বলতেও খারাপ লাগে খালি বলছে মাদক না বলো মাদক মুক্ত রক্তদান সংস্থা করেছে তিন বছর ধরে চলছে বাংলাদেশে আর তাহারিক পড়বেন দেখো রিপোর্ট গুলো পাবেন এই সংখ্যা আসতে আর দেশের মানুষ রক্তের ব্যবসা করছে এডিক্টেড সব তারা যে রক্ত দিচ্ছে বহু টাকা পায় এই রক্ত তার ঘরে দেহে ঢুকবে ওটা নষ্ট হবে না কিন্তু আমাদের যে নিয়ম জীবন্ত ব্লাড ব্যাঙ্ক আমরা বলি ভাই আপনার ব্লাড আমরা নেব যখনই মোবাইল করব আপনাকে যে সেখানে ব্লাড দেবেন যে জেলার লোক আপনি সেই জেলার রোগীদেরকে ব্লাড দিবেন এবং দিবেন স্রেফ আল্লাহকে খুশি করার জন্য পয়সা নিতে পারবেন না যারা এই প্রতিজ্ঞা করে তাদেরকে আমরা ডোনার বানাই ডাক্তাররা বলেন যে ব্লাড ডাইরেক্ট আপনার দেহতে আর একজন দেহে ঢোকে ওই ব্লাডের যে তেজস্বিতা থাকে আর যে ব্লাড ব্লাড ব্যাঙ্কে তিন চার দিন থাকে সেই তেজস্বিতা থাকে না তা আমাদের যুব সংঘের ব্লাড ব্যাঙ্ক যেটা তৈরি হয়েছে তার জীবন্ত ডোনার জীবন্ত ব্লাড ব্যাঙ্ক এইভাবে সমাজে হিন্দু মুসলমান দেখা দেখি নাই যার বয়স আঠারো থেকে ষাটের মধ্যে তারা সবাই আমাদের সংগঠনে এখন সদস্য হয়ে যাচ্ছে একটা ব্লাড গ্রুপ একজন খুঁজছে চার মাস ধরে পাচ্ছে না যখনই জিনিসের আল অন থেকে ফ্রি ব্লাড দেওয়া হয় ফোন করেছে রাজশাহীতে ওই জেলে আমাদের যারা ব্লাড ব্যাঙ্কে যারা ডোনার আছে তাদেরকে ফোনে বলে দেওয়া হলো তারা যে রাত্রি বারোটার পরে যে ব্লাড দিয়ে আসছে লোকটা আনন্দে আখ্যানা হয়ে গেছে কত যে দোয়া করছে মানুষ মানে কি এমনি তো দিচ্ছে ব্লাড পায় না পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও যে ব্লাড পাচ্ছে না রেয়ার গ্রুপে ব্লাড আছে না অথচ সেই ব্লাডটা ও নিজে হেঁটে এসে দিয়ে গেল পয়সা নিল না চিন্তা করতে পারেন এইভাবে সমাজের বুকে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসতেছে আমরা খাস করে কি দোয়া করতে পারি না এই সমস্ত ভাইদের জন্য দোয়া করতে পারবেন না না খালি হিংসাই করবেন জীবন বা হিংসাই করে গেলেন খালি হিংসা খালি হিংসা হিংসা করেন না দয়া করে হিংসা করলে জানা পাওয়া যাবে বলেন তো এই ফটো আপনারাই দেন হিংসা যে করবে সেই জানা পাবে খবরদার আমাদের সঙ্গে হিংসা করে আমরা কিছু কাজ করে যাচ্ছি ভালোর প্রতি হিংসা আল্লাহ রসুলের প্রতি হিংসা করেছিল কাফরে কেন ওটা ভালোর প্রতি হিংসা না বলুন তো আসমানে প্রথম হিংসা কে করেছিল এই কাকে করেছিল আদম খারাপ না ইবলিশ খারাপ এবার ঠেলা সামাল দেন আর দুনিয়াতে প্রথম হিংসা কে করেছিল হাবিল কাবিল নাম শুনুন নেই কাবুল হিংসা করলো কাকে লোক খারাপ কেছিল কাবিল ভালো কেছিল হিংসা কাকে করলো ভালোকে করলো ভালোর প্রতি হিংসা সারা জীবন ছিল আজ আছে আগামী তো থাকবে আমরা বলি যত পারো হিংসা করো আমরা সবর করবো সবর নিয়ে জান্নাতে চলে যাব যেখানে আল্লাহ আমার আল্লাহ ওয়াদা করেছেন দুনিয়াতে যে কষ্ট করেছ জেল খেটেছ গালি খেয়েছ তহমত দিয়েছ অবাদ দিয়েছ সমস্ত তুমি সহ্য করেছ হে বাংলা এসো তোমার জন্য জান্নাত এবং রেশমি পোশাক প্রস্তুত হয়ে আছে আমরা ওইটার জন্য পাগল এই পাগলদের সঙ্গে যারা পাগলামি করতে চান তারা সংগঠিত হন সুরুটল হন না বংশ না বুঝি না প্রত্যেক মানুষকে বলে দিচ্ছে আমি এই কথাটাই বিশ্বের ইতিহাসে যেখানে মানুষ বসবাস করে দেশে হন আর প্রবাসে হন যেখানে যারা আছেন 
পবিত্র কোরআন ও সহিয়াস আলোকে জীবন করে যে আন্দোলন চলছে বাংলা জমিনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে একটা কিন্তু শক্তি তৈরি হবে বিভক্তিতে শক্তি নাই ঐক্যে শক্তি আছে ঠিক না আজকে সংঘবদ্ধ হয়েছেন বললে আজকে ঢাকাতে আপনি সম্মান করতে পারছেন তবে একা কে ছিলেন জানতে দেখি কোন ব্যাটা এক থাপ্পড় দিয়ে বের করে দিবি এটা অত সহজে এক থাপ্পড় দিতে পারবে না জানে যে না পিছনে বিশাল শক্তি আছে সারা দেশ একদিকে চলে যাবে আজকে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ চাচ্ছি আমরা সকল নামধারী আহলাদিস এবং সকল নামধারী মুসলমান সবাইকে সব দিক থেকে তবা করে পবিত্র কোরআন ও সহিস আল্লাহকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আসন যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি যদি হতে পারি এটি একটা শক্তি না বাংলাদেশকে পরিবর্তন করার জন্য এই ধরনের কিছু মানুষই যথেষ্ট আমরা ওই সব মানুষের কাছে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি এবং ওই আয়াত থেকে আবার স্মরণ করে দিচ্ছে আল্লাহ বাক্সের হুজরাতের তেরো নম্বর আছে যা বলে গেছেন আল্লাহ খাদের সবচেয়ে সম্মান চলে সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি আল্লাহ ভীরু আল্লাহ ভীরু হলে আপনি আল্লাহর বিধান মানতে পারছেন জামা তিনি বলছেন যারা তোমাদের মধ্যে জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় তারা যেন জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করে বিচ্ছিন্ন জীবন চলবে না আর জামাতবদ্ধ হতে হবে ওই আমিরে ওদের যে আমির কোরআন হাদিস মেনে চলে যে কোনো নেতার সঙ্গে আপনি যেতে পারেন না সাবধান মানুষ হলেই ছোটা যাবে না কোরআন এবং হাদিস যে জানে না তার কাছে যাওয়া চলবে না কোরআন হাদিস অনুযায়ী নিজে নিজে পরিচালনা করতে পারবে না তার কাছে যাওয়া চলবে না আপনাকে যে কোনো মূল্যে সেরেক বাজার ছাড়তে হবে কোরআন শেখ সৈয়াদিস তাকে ধরতেই হবে এটাই ছাড়া আমাদের বাঁচা কোনো রাস্তা খোলা নাই পরিশেষে আপনাদের সবার কাছ থেকে এই কথা বলেই বিদায় নিচ্ছি হতে পারেন এটি আমাদের জীবনের শেষ বক্তব্য মনে রাখবেন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের নিঃস্বার্থ আমল ছাড়া জান্নাত পার কোনো উপায় নাই আর জান্নাত হবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য দুনিয়া নয় যুবকদেরকে বলছি সত্যিকার অর্থে যদি জান্নাতে হাসান হুসেনের সঙ্গে থাকতে চাও তাহলে হাসান হোসেনের নানা যা করে গেছে সেটা করো মহিলাদেরকে বলছি যদি আর জান্নাতে আপনি খাদিজা ফাতেমার সঙ্গে থাকতে চান তাহলে তারা যা করে গেছে আপনি তাই করুন সিনেমার অভিনেত্রীরা আমাদের আদর্শ নয় কোন রাজনৈতিক নেতা নেত্রী আমাদের আদর্শ নয় আমাদের আদর্শ আমাদের মা খাদিজা মা ফাতেমা মা আয়সা আল্লাহবাক একদিন জিবরিল এসে হাজির এ মোহাম্মদ তোমার স্ত্রী খাদিজাকে আল্লাহ নিজেই সালাম পাঠিয়েছেন আর কি চান দুনিয়ার জীবিত অবস্থায় আল্লাহ তাকে সালাম পাঠায় আপনি তার মতো হতে চাচ্ছেন না কার মতো হবেন আপনি আয়সাকে বলছে এ মোহাম্মদ তোমার স্ত্রী আয়সা আসতেছে এখানে তোমাকে নাস্তা করাবে কি ধরনের মানুষ তারা ছিলেন এইসব মানুষের জীবনী আমরা জানি না যদি সিরাজ রসুল পড়তেন আপনারা দেখতেন এগুলো সব ইতিহাস আমরা তুলে ধরেছি আমাদের বইয়ের মধ্যে পড়বে কে পড়ার লোক নাই তো আবার বলে যাচ্ছে মুরব্বীদেরকে রাগ করবেন না আমি আবার মুরব্বী মালে চলে গেছি তো আমি বলি আমি যতই বয়স বাড়ুক না কেন আমি যুব সঙ্গেই থাকবো বুড়া বুড়ির মধ্যে নাই তার মানে ডেকে যায় না রাগ করে বলি আচ্ছা তা না মুরব্বী যদি সঠিক পথে না চলে ছেলেরা চলবে না ইব্রাহিমের মতো বাপ যদি না হয়তো ইসমাইলের মতো ছেলে যদি না হয় সমাজ কষ্টিন কালে পরিবর্তন হবে না তাই যারা সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনারা মুরব্বী ইব্রাহিম মতো হন আর যারা বাচ্চা আমাদের আছে সন্তানরা ওরা ইসমাইলের মতো হোক দেখুন সমাজ সুন্দর হয় কিনা সুরিটোলা সুন্দর হবে বংশাল সুন্দর হবে মালিটোলা সুন্দর হবে নজরে বাজার সুন্দর হবে একসময় ঘরে ঘরে আমাদের দাওয়াতে কাজ ছিল আবার সেইভাবে ফিরে আসুক আমাদের সেই একান্ত কামন না এই যে গলিতে ঢুকতেছি না উনিশশো আটাত্তর সালের পাঁচই বারোই মেতে আমরা রোহিঙ্গাদের তেরান দিতে গেছিলাম নায়কং শরীর উখিয়াতে যুব সংঘের বয়স তো মাত্র এক দেড় মাস এই গলিতে গলিতে আমি নিজে ছেলেগুলিতে নিয়ে এসে ঘুরেছি বাবা দাও চার তালা পর থেকে ডাল ফেলে দেয় কেউ জামা ছোট ছোট কাপড় বাচ্চাদের ফেলে দেয় যে যা পারে এসব কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এক ট্রাক ঘুরে চলে গেছিলাম সেই কক্সবাজারে টেকনাফে উখিয়াতে নাই খংছড়িতে ছিলাম বারো দিন সেই যুব সংঘ যদি আবার ফিরে আসে বংশালের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে না 
ওই যুবক এখন আমাদের বুড়ো হয়ে গেছে আমি তাদের ছেলেদেরকে বলে যাচ্ছি সাবধান তোমাদের যদি সত্যিকারের নেতৃত্ব থাকতো তোমার ওই রকমই হয়ে যেতে পারছি ইনশাল্লাহ ওই দিনে হিংসা বিদ্বেষের মুক্তি নাই মুক্তি আছে মহব্বতে এবং ভালোবাসায় আসুন পরস্পরে ভালোবাসে পরস্পরকে দেখো আল্লাহ বাকের বিধান মেনে চলে হাদিস কি বলছে ওলা তাহা সাধু হিংসা করো না ওলা তাবা গাজু বিদ্বেষ করো না ওলা তাহা সু সম্পর্ক চিহ্ন করো না ও কোনো এবাদ আল্লাহ হোয়া তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও মজাব নিয়ে তরিকা নিয়ে দলা দলা নিয়ে কত যে বিভক্তি সব ছাড়েন আমাকে কবরে যেতে হবে আমার টার্গেট কবর এবং আমাকে মুক্তি পেতে হবে আমাকে যেতে হবে জান্নাতে জান্নাতের রাস্তা কোনটা একটা কুলহাদি সাবিল সজা কথা এটাই আমার রাস্তা মানুষকে ডাকে আমি আল্লাহর পথে একা নয় আনা অমানিক তাবা আমি এবং অনুসারে এর মধ্যে সংগঠন হলো না আল্লাহ নিজে একাই যথেষ্ট ছিলেন কিন্তু না আনা অমানিক তাবা আমি এবং আমার অনুসারে অনুসারে যদি না থাকে আপনি কিছুই করতে পারবেন না সংগঠনের দেশে কোনো পরিবর্তনই করতে পারবেন না সমাজ পরিবর্তনের চাবি কাটি হলে তিনটা জিনিস মনে রাখবেন এক তাস্তিয়া আপনার মধ্যে যে ত্রুটিগুলো আছে এগুলো দূর করার জন্য পরিচ্ছন্নতা জমায় কাপড় লেগে সাবান দেবেন না আমার তো ত্রুটি থাকতে তো পারে তাই না প্রতি সপ্তাহে যদি বসি আমরা তা আমাদের পরিবারের মধ্যে বা সমাজের ভুলগুলো আছে এগুলো ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হবে না দেখো তাস্তিয়া দু নম্বর তারবিয়া পরিচর্যা একটা গাছ লাগাবেন রোপণ করলেন তাকেও দেখলেন না ওই গাছটা বড় হবে তো ছাগলে খেয়ে ফেলবে আপনাকে বেড়া দিতে হয় নিড়া দিতে হয় পানি দিতে হয় তবে তো গাছটা আস্তে 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 বড় হয় তারপর তো ফল হয় এই ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটা ওর জন্ম হয়েছে ফুটফুটে শিশু ও জন্মের সময় বাপ মা সব হেসেছে ও কিন্তু কেঁদেছিল এখন এই ছেলেকে সুন্দরী গড়ি তোলার দায়িত্ব আমার আপনার নয় কিসের মুরব্বিতে মুরব বিক্রি করি আমরা ওদেরকে গড়ি তুলতে তো আমাকে এই জন্য সংগঠনের মাধ্যমে ধীরে 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 একটা ছেলেকে গড়ি তুলতে হয় এটা পরিচর্যা আর তিন নম্বর হলো জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টা একাই সারা বাংলাদেশ ঠিক করে ফেলবো এই পাগল ছাড়া কেউ বলে না সে পাগল ছাড়া কেউ বলে না এই জন্য আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে আমাদের এই সুন্দর এই বাংলাদেশটা আরও সুন্দর হয়ে যায় যেন এটা নষ্ট না হয়ে যায় এই জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে আল্লাহ পাক তার রহমতের ছায় নামিয়ে দিবেন আল্লাহ পাকের ওয়াদা মিথ্যা নয় অবশ্যই আমি তাদের উপরে খুলে দেব আসমান ও জমিদের বরকতে দরজা সমূহ আকু দরকার আছে কিন্তু মানুষ আল্লাহর কথা মানে না বিশ্বাস করে না আমরা তাদেরকে কঠিন ভাবে গজব দিয়ে পকড়াও করছি আজকে হচ্ছে না গজব আসমানি গজব জমিনি গজব ঢাকার মাটির নিচে পানি আমরা খাই পানির মধ্যে আশ্রিক নাই বিষ খায় আসমানে যে বাতায় দেখছে না বাতাসের মধ্যে দশটা সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দূষিত নগরী বাংলা ঢাকা কেন নিঃশ্বাস টানি বিষ পানি পান করে বিষ এই গজব কি এমনি এমনি হয়েছে নাকি আমাদের পাপের কারণ হয়েছে অত এই পাপের সমাজকে নেকি সমাজে পরিণত করার দায়িত্ব কি আমাদের সবারই নয় অত হে মুরুব্বীরা ছোট দায়িত্ব পালন করুন হে মায়েরা সন্তানকে মানুষ কাজের দায়িত্ব পালন করুন হে তরুণ তোমার দেহের প্রতিকূল রক্ত আল্লাহ দেওয়া পবিত্র আমানত এসেও তারা দয়া করে আল্লাহর ওহির বিধান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সতানের বিধানের পক্ষে নয় আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে দিনে হকের বা দৃঢ় থাকার তৌফিক দান করুন এবং যে কোনো মূল্যে যে কোনো মূল্যে যে কোনো মূল্যে আমাকে পবিত্র কোরআন জীবন করার তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কৌলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম সাহেল মুসলিমিন